Voilà, c'est ici, ici que ça a commencé. Enfin, j'habitais là euh, tout le temps, toute ma jeunesse, dans le 13e. Ici, c'était vraiment euh, euh, tous les jeunes de, de Simone Veil qui étaient là, tu vois. Donc, euh, bah, y a, la plupart, c'était tous mes supporters quand je boxais. Mais bon, après, ça venait de partout. Hein. Ça venait des Olympiades, de, de, de partout dans le 13 en fait. Hein. Des mecs qui venaient me voir boxer. Tu avais des gens qui s'entraînaient, pas aussi réguliers, tu vois. Mais, euh, et puis au fur et à mesure, bah après chacun prend, prend son envol, tu vois. Donc pas mal qu'ils arrêtaient. Et puis euh, bah nous on a, on, a, on a persévéré et puis euh, on s'est focalisé sur ça et puis euh, on a tout abandonné, tu vois. On vivait que box, 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 tu vois. Et puis euh, voilà, quoi. après c'était comme si on vivait en Thaïlande, mais sauf qu'on vivait ici. Tu vois. Ouais. Il est là, il est là. Ah, Thai Shop, hein, il est là toujours. Ouais, il est là, il est là. Ça s'appelait Ami Vidéo, tu vois. Il avait une, une, une panoplie, mais des, des cassettes, c'est que des combats vedettes, que des combats vedettes. Donc euh, quand tu voyais ça, tu, tu, tu devenais fou, tu vois. Après, il te, te ramenait une autre, il disait, ouais, c'est la revanche, c'est le troisième combat, c'est le quatrième combat. Donc euh, on voulait tout le temps, tout le temps voir, tu vois, parce que c'était des combats, tous les, les combats One Song Shai, tu vois. Song Shai, il faisait des... Il aimait trop les oppositions, tu vois, de style. Et lui, un, il, était, euh, il était amoureux des punchers, il aimait trop les punchers. Donc il mettait des punchers face à, face à, soit face à un autre puncher, soit face à un boxeur très technique, tu vois. Et donc ça faisait des trucs, soit il y avait KO, l'autre il cherchait à mettre KO, et puis l'autre, euh, juste avec la technique, il essayait de gagner au point, tu vois. Mais c'était des, des combats de fou, tu vois. Laisse tomber. Donc voilà, on, on, monte, on, monte, on monte sur les sur les horaires, mais je vais te montrer un petit peu l'endroit le, où on s'entraînait avant dans le début, ouais, le début au Starboxing et puis chez, chez Pachi. Ok Le premier qui a, qu a, qu a découvert la talent de, de toute la petite équipe, c'était Jacques, avec toi. Mmh. C'était en 1993. C'est parti en Thaïlande. Ouais, ouais. C'était quoi La fête du roi Ouais, la fête du roi. La fête du roi, connaissez ouais. pas c'était quoi la fête Avec du roi Guillaume, avec Sari, euh, avec Dani. Voilà. Et le star, il était où le star C'était là. Hein c'était là, c'est à dire, c'était là, à la place de Giga. -Gi. Voilà. Bah, la, la semaine, on s'entraînait et le week-end, en fait, ça se transformait. On mettait, enfin, euh, on était dédé à mettre euh, les, euh, tu sais, tout ce qui est fauteuil et tout. Et c'était une discothèque, en fait. Le week-end. <rire> Donc le week-end, c'était une discothèque avec un orchestre et tout. Il y avait que des asiates. Et puis, euh, et puis après, c'est reparti. De lundi, ça redémarrait. On rangeait tout. On mettait les sacs et entraînement, entraînement, entraînement jusqu'à la fin de la semaine. Et après, euh, discothèque à chaque fois comme ça. Donc voilà, mais là, ils ont tout changé maintenant. Avant, tout ça, c'était fermé. Jusqu'ici aussi, même là, c'était fermé. Ils ont tout changé. Euh... Ouais. Bah, ça évolue, hein. voilà, ça évolue. Hein. Ça, dé... ça se développe. On va t'emmener euh, chez, euh, chez Pachi, au Bida Saigon. Et puis, euh... Et puis après, voilà, on aura fait le, on aura fait le tour de... du 13. Hein. Là, il n'y avait pas avant tout ça. Oh, bah oui, oh, c'était une déconne ici avant. Bah oui. C'était là l'entrée du euh, de chez Pachi, la salle de, de boxe. C'est des escaliers aussi, pareil, tu descends. Et euh, bah, pareil, ça a changé maintenant. Hein. C'est devenu une salle des fêtes assez asiatique, tu vois. Et voilà, à l'intérieur, dans la galerie, en fait, bah, là, il y avait euh, le, le Bida, tu vois, Bida Saigon. C'était un truc de soupe-feu, tu vois. Et il y avait, euh, ouais, il y avait les, euh, les jeux vidéo. Euh, euh, Super Ghost and Ghost, tu vois, des, des, des trucs à l'ancienne, tu vois, des flippers et tout. On venait souvent, euh, on rentrait dedans, on faisait des, des jeux là-dedans, tu vois. Et puis euh, la salle, la salle Apache, tu vois. Et puis euh, ensuite, bah, Dédé, il a pris, euh, il a pris l'espace le, où il a fait la, la discothèque et on, on est tous partis là-bas pour s'entraîner, tu vois. Et ouais, ça, 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 ça remonte des, des ses souvenirs quand même parce que. Il y avait beaucoup de gens qui étaient, euh, qui étaient là, tu vois, mais il y en a qui ont, qu ont quitté ce monde, tu vois. Donc il euh, y avait Justin, tu vois, PSP à son âme. Euh, comment Michel. ça s'appelle Michel, PSP à son âme aussi. Et, euh, bah, Touille, Touille, euh, maintenant il est tout le temps en Thaïlande, mais bon, Touille aussi, il est resté avec nous euh, toute notre jeunesse. Il était avec nous euh, avec Dédé. Euh, et puis bon, il y avait, il y avait plein d'Asiates aussi, Pichai. Enfin, il y avait, il y avait du monde, hein, il y avait du monde, euh, franchement. Euh, euh, JR. Ouais, Jean-Robert aussi, Jean-Robert Jean qui était là aussi. Tino que t'as connu, tu l'as ouais, été. Tino, bébé, Tino. Hein, bébé, bébé, bah, bébé, 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 dé, dé, bras, bébé hein. et puis est... maintenant, il... c'est un grand gaillard maintenant. Hein. Il est avec toi, Bouddha Ouais, il est avec moi, il est avec moi. Maintenant, il est avec moi aux Émirats. Bah, du coup, moi, je suis content parce que Dédé, il est revenu à côté de moi et tout. Et puis, il bon, y a Tino qui est là aussi, c'est cool, tu vois. Il Donc, voilà, ouais, il va boxer avec moi aussi pour le, pour le, le jubilé. Ah, Donc, c'est top. Oh, ça merde 
Là, tu comptes, j'en ai 43, euh, j'ai euh, commencé à l'âge de euh, 15-16 ans, tu vois. 15-16 ans, euh, donc ça fait, euh, ouais, ça fait plus de 25 ans, je pense. Plus de 25 ans de carrière, tu vois. Il y a des boxeurs qui, tu sais, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, tu vois. Mais euh, le, le, le principal, tu vois, c'est de revenir plus fort à chaque fois, tu vois, de ne pas, de pas lâcher l'affaire. Donc, euh, c'est pas, pas grave, tu vois, si tu perds 1, 2, 3, 4, 5 combats, tu vois, du moment que tu, sais, tu continues à t'entraîner et puis tu, euh, tu persistes, tu vois, tu, tu lâches pas l'affaire. C'est euh, ça le, le, le mental de guerrier, tu vois, c'est pas qu'après un combat ou deux combats, puis tu te dis, oh, vas-y, j'arrête la boxe et tout, parce qu'il y a eu des boxeurs comme ça aussi, que, ouais. ils perdaient un ou deux combats et puis après le moral, il était, il était plus là, tu vois, et puis euh, il lâchait l'affaire ou... Ils reboxaient et puis ils voyaient que ça ne passait pas encore et puis après ils arrêtaient, tu vois, complètement. Tu sais ce qu'il ne faut pas faire C'est abusé. En lui-même, ce sport-là, tu vois, c'est pas, pas que le combat aussi, c'est tout, tout ce qui t'amène, tu vois, de, tout ce que ça t'amène dans la vie, tu vois. L'entraînement et puis d'avoir, euh, puis de, de bien vivre, d'être euh, une personne bien. Pour ça, tu vois, je respecte euh, tous les boxeurs qui montent, tu vois, du, du classe C au classe A, tu vois. C'est très courageux, tu vois, peu importe le combat, peu importe euh, la décision, mais le fait de monter sur le ring et puis euh, d'être dans cet espace-là, tu vois, euh, pour ça, je les respecte grave, tu vois. Je respecte tous les, tous les gens qui montent sur le ring. J'ai fait des excès, moi, je suis Le ramadan fini, bah, bah, je suis rentré. Mon pote, il me dit, ouais, je vais faire un barbecue, je dis non, je vais faire une raclette. Il m'a dit quoi Tu fais une raclette en été Je dis, je vais voir le fromage fondu comme ça dans les pommes de terre. Tu sais, les gens ils me voient des fois, je suis à l'entraînement, je fais du sparring et tout. Et puis, euh, bah, t'as plein de gens qui me disent, ouais, Farid et tout, euh, putain, pourquoi tu refais pas encore un combat Tu refais pas un combat et tout, tu vois donc. Euh, il bah, y a plusieurs personnes qui m'ont contacté, tu vois, et puis après j'ai décidé de faire ça avec Jamel parce que voilà, Jamel maintenant il s'est lancé dans l'organisation. Et puis voilà, c'est un ami d'enfance et euh, je me suis dit, ouais, voilà, pourquoi pas euh, aller retenter l'aventure, tu vois. <rire> et puis euh, bah, voilà, on, on va s'entraîner sérieusement et puis euh, voilà, c'est. Ouais, je, je me dis que à partir du moment que tu, tu restes toujours dans, euh, actif, tu sais, au niveau de l'entraînement et tout. C'est pas... Bon, c'est vrai qu'il y a l'âge, hein. là j'ai 43... 43 ans, tu vois. Mais euh... voilà, tu vois, c'est un, un, un beau challenge, tu vois. C'est un beau challenge et puis pour, euh, pour un jubilé, c'est cool. Voilà, je vais tirer ma révérence le 12 octobre. Voilà.